l'âme a travers ses liens et ses blessures. Quand l'amour grandit en toi, la beauté fait de même, car l'amour est la beauté de l'âme. Saint Augustin L'amour réveille notre cœur, il nous pousse à avancer et à franchir tous les obstacles. Il agit à travers nous comme une force indéfectible pour nous consoler et nous choyer. C'est par exemple l'amour d'une mère pour son enfant. Parfois, son action est imperceptible à notre mental. Pourtant, il lève même tapis dans l'ombre de notre inconscient, afin de nous transformer. Comme certaines relations qui rentrent dans notre vie pour nous faire évoluer. Quelquefois, ce sentiment est niché à l'intérieur de nous, attendant patiemment de se dévoiler et de prendre sa pleine puissance, car il est indissociable de notre essence divine. On le ressent notamment quand on tombe amoureux. Ainsi, l'amour se partage et se vit à travers une multitude de liens d'âme. Mais intéressons-nous aux trois principaux. Tout d'abord, la flamme jumelle. Elle est une relation alchimique basée sur l'amour inconditionnel. Sa finalité est de faire descendre l'amour divin dans le monde terrestre. Ces deux jumeaux sont une parcelle de l'énergie créatrice du tout, issue du même œuf cosmique. Ils ont la particularité d'avoir deux forces opposées qui se complètent afin de former une unité parfaite. Pour ce faire, ils s'attirent et se repoussent jusqu'à atteindre l'étape ultime de la fusion. On retrouve ce concept de lien opposé dans de nombreux mythes, comme chez les hindous à travers l'histoire de Krishana et de Pavarti, ou dans l'Égypte antique par la représentation du couple sacré formé par Osiris et Isis. Ces tandems perdurent malgré la mort et la réincarnation, et ce, quel que soit le corps et l'apparence empruntée. Le Tao, philosophie chinoise millénaire, illustre bien cette notion, avec le symbole Tajitu qui assomme les deux polarités yin et yang, afin de former un équilibre parfait. Mais les flammes jumelles doivent souvent faire face à de nombreux obstacles, comme des énergies tierces, une distance géographique, une différence de culture ou de religion. Elles sont dans un parcours initiatique, avec des étapes bien définies. D'abord, lors de la rencontre entre le Chaser, polarité féminine, et le Runner, polarité masculine, on ressent une familiarité et une alchimie importantes. Puis vient la reconnaissance du lien par le Chaser qui va entraîner la fatidique séparation où les deux jumeaux vont devoir guérir séparément de leurs blessures originelles. Pour le Chaser, il s'agit de la peur de l'abandon, alors que pour le Runner, c'est la crainte du rejet. Ce n'est qu'une fois après avoir traversé chacun à leur tour la nuit noire de l'âme, qui a pour effet de les dépouiller de leur ego et de les pousser à développer leur spiritualité, que le timing divin va pouvoir s'enclencher, afin que ce couple sacré parachève leur complétude. Une fois stables dans leur polarité respective, ils accèdent enfin à la fusion ultime avec leur autre. À ce moment-là, les deux flammes ont réussi à transmuter toutes leurs blessures karmiques dans tous les plans de l'être. Ce duo est alors uni et complice, il se caractérise par une confiance absolue, une grande sagesse et un besoin de liberté. Il n'est pas rare de constater des phénomènes de télépathie et de synchronicité dans cette connexion, car ils sont reliés par le chakra sacré, du cœur et du troisième œil. Pour les âmes sœurs, il s'agit de deux consciences issues de la même famille d'âmes. Ce lien peut être amical, familial ou sentimental. Il nous permet de nous élever ensemble vers un amour transcendantal. Au cours de notre vie, nous rencontrons plusieurs âmes sœurs. Certaines nous accompagnent tout au long de notre parcours, alors que d'autres ne sont là que de passage. Leur rôle est de nous aider dans notre incarnation pour apaiser nos blessures de l'âme. Lorsqu'on rencontre une âme sœur, on ressent une forte connexion, car nos deux esprits sont sur la même longueur d'onde. Nous disposons de nombreux points communs et d'une grande complicité. En cas de relation sentimentale, nous avons affaire à un amour passionnel qui, contrairement aux flammes jumelles, peut prendre une forme d'interdépendance. Enfin, pour les relations karmiques, il s'agit d'un contrat d'âme conclu entre deux consciences avant leur incarnation, avec un objectif précis. Ce couple éphémère repose sur la dualité, avec bien souvent un dominant et un dominé. Ce lien peut être éprouvant, car très dysfonctionnel. Il vient appuyer sur les blessures de l'autre afin de le faire évoluer. Nous voulons tous être aimés, à défaut être admiré, à défaut être redouté, à défaut être haï et méprisé. Nous voulons éveiller une émotion chez autrui, quelle qu'elle soit. L'âme frissonne dans le vide et recherche le contact à n'importe quel prix. Adjamar Soderberg Selon Lise Bourbeau, il existe cinq blessures fondamentales qui nous empêchent d'accéder à notre véritable nature. D'abord le rejet. Cette fêlure émotionnelle s'installe généralement dès l'enfance. Elle peut être causée notamment par un manque d'attention, un dénigrement, une absence de communication ou d'interaction avec notre figure parentale. L'individu va alors adopter un comportement fuyant et solitaire. 
il aura tendance à se dévaloriser, à s'isoler et à se renfermer pour éviter de se mettre en danger sur le plan émotionnel et affectif. Ces personnes ont beaucoup de mal à s'affirmer et à poser des limites saines dans leurs relations. Ils se dévoilent peu et nient bien souvent leur colère par crainte de revivre à nouveau la souffrance. Cette carence affective due à un manque de confiance en soi va teinter toutes leurs relations personnelles, car ces êtres sont en recherche de reconnaissance, ce qui peut les conduire à un épuisement mental. Pour la blessure d'abandon, elle trouve ses origines dans nos expériences relationnelles passées. Elle renvoie à une instabilité affective, difficile à vivre au quotidien, car liée à la crainte de ne pas être aimée et acceptée. Elle se manifeste par une mauvaise estime de soi, un sentiment de ne pas être à la hauteur et des comportements excessifs dans les relations affectives. Bien souvent, la demande d'amour est démesurée et les attentes trop nombreuses. En effet, la personne blessée aura tendance à rechercher un absolu dans ses relations affectives, ce qui peut la conduire à de la dépendance affective. Pour la blessure de trahison, elle s'exprime par la mise en place d'un système de défense pour se protéger d'une infidélité, d'une déception ou d'une malhonnêteté. Elle se présente le plus souvent quand la blessure d'abandon n'a pas été guérie. La personne blessée aura tendance à être autoritaire et dans le contrôle, car elle doute de la confiance des autres. Ainsi, elle arbore une carapace en ne dévoilant qu'une partie de sa personnalité, ce qui biaise les rapports qu'elle entretient avec autrui. Pour la blessure d'humiliation, sa douleur porte atteinte à notre dignité et à notre amour propre. Nous sommes alors dans une spirale d'enfermement, où nous nous sentons rabaissés et dévalorisés. D'autres émotions négatives peuvent nous impacter, comme la honte, la gêne et l'impuissance. L'identité sociale et les rapports avec les autres sont influencés par la peur du jugement. Enfin, pour la blessure d'injustice, elle peut être liée à la froideur et l'insensibilité de notre figure d'attachement durant notre enfance. Pour se protéger, ces êtres adoptent des comportements inadaptés, en devenant trop rigides, rancuniers ou secrets, en refoulant leurs sentiments afin de ne montrer aucune faiblesse. Ils ressentent le besoin de prouver leur valeur et leur loyauté au quotidien, mais gardent un sentiment d'amertume envers la vie. « Ma vie est mon seul enseignement », Gandhi. Au cours de notre existence, l'âme souffre d'une ou plusieurs entailles plus ou moins profondes, qu'il nous faudra apprendre à cicatriser. Ce processus de guérison passe par différentes étapes. D'abord, il est nécessaire de conscientiser cette atteinte pour comprendre l'origine et la racine de cette douleur. Puis, pardonner nos comportements passés et ceux des autres en adoptant un regard compatissant sur notre parcours d'évolution. Par la suite, accepter d'évoluer en changeant nos mécanismes de fonctionnement, en déconstruisant nos schémas de pensée limitants, car dans le cas contraire, la vie nous représentera les mêmes situations, jusqu'à ce que les leçons soient intégrées. Ensuite, libérez vos émotions et les tensions accumulées. Exprimez-vous à travers l'écriture, l'art ou toute autre activité qui vous permette d'extérioriser vos sentiments. Une fois ces actions mises en place, lâchez prise. Remettez de la légèreté et cultivez la paix dans votre vie, à l'aide d'outils tels que la méditation ou le sport. Enfin, retrouvez confiance en vous et en vos potentiels, sans pour autant vous mettre de pression. Pour cela, adonnez-vous à vos passions. Transcender une blessure émotionnelle demande de la patience et de la compassion pour soi et les autres. Ce n'est qu'un pas après l'autre que la guérison peut s'opérer. Ainsi, l'expérience humaine est riche en enseignements. Elle est notre maître spirituel à tous. »